E vou vir aqui no capilar, ó. Ó. Gás. 141B. Ou o que você estiver usando aí, ó. Tá vendo? Tá um pouco entupido, rapaziada. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu quero dar uma dica pra vocês. Eu vejo muita gente com dificuldade na limpeza do capilar. Ah, precisa trocar, John? Não precisa. É, precisa fazer limpeza com nitrogênio? Dá pra fazer limpeza com compressor? Como que eu posso fazer pra não sofrer? Tem que trocar o, o capilar se for trocar o gás de R600 para R134? Eu quero falar pra vocês... Umas manhas aqui que eu vou te dar para você limpar o capilar da geladeira ou desobstruir o capilar da sua geladeira aí, da geladeira do cliente, sem sofrer. Eu vou falar alguns segredos aqui que eu aprendi nessa trajetória minha, errando muito, até que descobrimos alguns segredos que eu vou passar para vocês aí, tá? Só que eu vou te passar todo o passo a passo, então eu vou te pedir uma coisa. Não pule esse vídeo, não tenta dar uma despertinha, querer já ir lá pro final, senão você não vai entender nada e esse vídeo vai virar uma confusão para você. Esse vídeo vai ser completo, mostrando para você como que você faz. Mas antes eu quero te dar alguns, algumas manhas para você não errar antes de você já começar a fazer a limpeza, tá? Então, pessoal, eu vejo muita gente falando assim: "Ah, John, tem que ter nitrogênio para limpar o sistema da geladeira?" Eu já vou falar para vocês, não precisa, tá? Eu tô com esse compressor aqui de um sexto. É um compressor novo, tá? Ele tá instalado aqui na válvula de descarga, tá, gente? Então ele tá instalado aqui pra ele comprimir depois o fluido e o produto que eu vou colocar. É um compressor de um sexto, esse compressor é novo. Então a primeira coisa que eu vou dar uma dica para vocês, sempre que eu fa for fazer uma limpeza no sistema, não pegue um compressor fraco, pegue um compressor de um sexto um quinto, um quarto, tá? Porque ele vai ter muito mais força de empurrar o, o produto ou o fluido refrigerante que entrar dentro do sistema, beleza? A segunda dica que eu te dou, pessoal, não pegue compressor que tá cuspindo óleo, beleza? Então, se o compressor tiver cuspindo óleo, vai ser um serviço jogado no lixo. Então, não pegue o um compressor que está cuspindo óleo. Na hora que instalar a válvula tirada aqui, antes de instalar, já liga o compressor e vê aqui se ele está cuspindo óleo ou não. Senão ele vai contaminar todo o sistema. Então não vai adiantar nada se limpar o sistema com o compressor que está cuspindo óleo. Tá? E a terceira coisa, sempre que for possível, não vai usar o compressor. Coloque as borrachinhas aqui ó, na lateral. Deixe sempre o compressor fechado. Para quê? Para não entrar umidade dentro do sistema. E não contaminar o óleo dentro do sistema para você usar a próxima vez. Tá? Então o mito que eu falo para vocês... Você faz limpeza de geladeira com compressor. Vocês fazem limpeza de qualquer geladeira com compressor. Então não precisa de nitrogênio. Se puder comprar, melhor. Parabéns. Mas para você que está no começo, não tem dinheiro, não fique se iludindo com nitrogênio. Isso daqui vai fazer você ganhar muito dinheiro. E se você fazer do jeito que eu estou falando aqui, você ainda vai ser um bom profissional com compressor. tá? Então o que eu falo para vocês... O que vai fazer você ser um bom profissional não é a ferramenta, é a sua capacidade de montar um sistema de você fazer o processo certinho, entendeu? Então não adianta você ter um nitrogênio e não saber trabalhar. Aqui eu vou te mostrar aqui como fazer um serviço top com o um compressor. Pessoal, mas eu quero falar para vocês aqui a limpeza do sistema, tá? Ó, é o seguinte, aqui você pode limpar de duas formas. Você pode usar esse engate rápido aqui. Lá dentro do curso, eu já estou preparando a aula para a gente mostrar como fazer a limpeza com engate rápido, tá? Esse engate rápido aqui é muito mais rápido. Já fala, já é muito mais rápido do que você soldar a válvula Shirai. Mas para você que está começando, não tem dinheiro para começar, começa, é, começa soldando válvula Shirai. É difícil no começo, mas começa soldando válvula Shirai porque... Porque você não tem dinheiro, cara. O que, o que entrar pra você depois, você vai comprando. Esse daqui também não é caro. É 85, 100 reais aí na internet. Só que você não tem dinheiro, começa, ó. Solda uma válvula Shiraide na linha de alta. Tá vendo? E solda uma válvula Shiraide na linha de baixa, já. 
Só de uma válvula Shiraide na vizinha de baixo. Beleza? Então aqui já estamos com a válvula Shiraide instalada na linha de baixo e na linha de alta, tá? Linha de alta, condensador. Linha de baixa é do evaporador, gente. Esse cano mais grosso aqui, ó. É o cano que vem lá do evaporador, tá? E também o capilar faz parte da linha de baixo. E o que eu quero falar pra você? Então já estamos com a válvula Shiraide instalada, com o prensorzinho bom. As válvulas aqui Shiraide também aqui no sistema da geladeira. E o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar o nosso compressor para fazer a limpeza no sistema. Mas antes eu quero te falar uma coisa sobre o capilar e a limpeza do capilar, gente. Eu vejo muita gente sofrendo. Ah, John, como que faz para limpar o capilar? Qual que é o segredo? Eu pego o capilar, parece que não vai. Eu jogo o produto no sistema e parece que não, o produto não sai no capilar e acaba deixando o capilar entupido. Aí eu vou ter que trocar o capilar, dá muito trabalho. Eu vou falar a verdade para você. Eu, graças a Deus, poucas vezes eu tive que trocar o capilar. Porque eu quero explicar uma coisa que talvez você nunca ouviu em nenhum canal. E eu quero que você já se inscreve, deixa seu like e ainda aproveita a promoção do nosso curso com 50% de desconto aqui no nosso curso completo. Eu vou deixar o link abaixo aí na descrição. Aproveita porque só o conteúdo gratuito nosso é bom. Imagina o pago. Então cai para dentro, pessoal. Cai para dentro que um serviço só você já paga tudo. Fechou? Então é o seguinte: as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque a linha de baixa, a linha de alta é fácil, gente. Ó, o tubo é grosso. A linha de baixa, o sistema da geladeira é difícil por causa do capilar, ó. É muito fino. Então o que que acontece? Acaba obstruindo essa parte aqui do capilar. E obstruindo essa parte do capilar, ele não passa o gás por dentro do filtro e não sobe para o congelador. E acaba muitas vezes você sofrendo por causa disso. Então, pessoal, como gruda sujeira aqui dentro do capilar, muitas pessoas falam assim, ah, John, é melhor começar limpando pelo capilar, porque aí você tem menos risco de você é, não conseguir entupir. Eu desconcordo, porque para começar, você nem sabe onde está o entupimento do capilar. O capilar é fechado, você não sabe se o entupimento está aqui ou se está lá no começo. Então, esse negócio aí de ah, ou limpar pelo capilar é melhor, ou limpar aqui pelo, pelo cano de retorno é melhor, não existe. Faça o seu teste. Eu sempre limpei pelo cano de retorno mais grosso, nunca tive problema. Então eu desconcordo disso, tá? Por que, John? Porque é o seguinte: o que vai fazer você desentupir o capilar aqui não é por onde que você vai mandar aqui o nitrogênio, ou o compressor, ou o gás. É o produto que você vai jogar dentro do capilar que vai fazer você amolecer a sujeira. E o que, que acontece? Você vai usar o produto 141B ou o produto que você faz limpeza. Beleza. Você vai jogar a primeira vez, não vai sair nada. Um exemplo, não saiu nada, só saiu ar. Joga a segunda vez e joga mais nitrogênio, é, empurra mais com o compressor, coloca mais gás. Por quê? Porque na hora que começar a entrar o produto aqui dentro, mesmo que ele não passar pelo capilar, gente, ele vai começar a amolecer a sujeira aqui. E amolecendo a sujeira vai ficar muito mais fácil de, depois de você remover e limpar o capilar através de um compressor então o segredo não é você limpar da primeira e dar certo o segredo aqui amigo é você é o produto entrar dentro do capilar não importa se você vai limpar por aqui ou por aqui o produto tem que entrar dentro do capilar para amolecer toda a sujeira e para ficar mais fácil da pressão passar então se não entrar o produto não adianta o lado Aqui o segredo é o produto. Por, por isso que muita gente vai lá e, e faz um vácuo aqui pelo capilar e joga o produto aqui dentro para ver se o produto amolece, gente. Então o segredo de desentupir o capilar não é o tanto de pressão que você vai colocar. É se o produto vai entrar dentro do capilar. Então isso vai depender de quantas vezes você vai passar o produto. Não importa se você passar uma, duas, três, quatro vezes. O que importa é o produto entrar dentro do capilar para amolecer toda a sujeira. 
Compreendeu isso daí? Deixa seu like, se inscreva no canal. Esse canal é muito bom. É o melhor canal de refrigeração do Brasil, gente. Gente, primeira coisa. Vamos fazer a limpeza no capilar, pessoal. Ó, vamos ligar nosso compressor. Eu vou usar o relé e o protetor térmico da geladeira, tá? Então eu não vou colocar relé nem protetor térmico. Vou esperar ligar o nosso compressor. Compressor de um cesto já é excelente para você fazer uma limpeza, tá? Excelente. Então você não precisa ter um compressor muito grande, absurdamente muito grande, porque o compressor de um cesto ele já vai suprir todas as necessidades. Ó, compressor ó. Bom, não tem ordem, ó. Não tem óleo no compressor, tá vendo? Limpinho. Entendeu? Ó, ótimo. O que, que eu vou fazer? Vou pegar meu manifold. Filma aqui o manifold. Eu vou usar a parte de alta aqui pra me limpar, tá, gente? Porque aqui aguenta mais pressão. Ó. Vou usar a parte de alta, então eu vou... Eu vou limpar aqui a parte do da, de baixo, ó, do capilar, que é o mais difícil. Ó, vou deixar o capilar aqui para vocês verem o produto saindo aqui do capilar, ó. Vou deixar ele aqui, ó, para vocês verem o produto sair do capilar. Né? Vou usar o produto aqui de limpeza, 141B, álcool metido, que você tiver aí, você vai usar. Só faça o que eu tô falando para vocês, não importa de que jeito você vai fazer, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui nossa, nossa metade do, do filtro. Ó. Ó, vou colocar minha metade do filtro e vou colocar uma tampinha. Ó. Ó. Vou colocar uma tampinha. Não desceu, então eu vou erguer a mangueira. Ó. Ó. Vou ver se eu consigo colocar mais uma tampinha. Fechou, coisa linda. Isso daqui eu ensino tudo lá dentro do curso detalhadamente. Por isso que você tem que pagar o curso. Porque lá você vai ter o material completo. Não vai ter só um pedacinho não. Lá você tem todo o suporte. Talvez você pense assim, ah John, 397 reais é, é muito caro pra mim. Caro é você deixar de ganhar dinheiro. 397 você recupera em um serviço só tá ó vou colocar aqui ó já coloquei duas tampinhas o que, que eu faço gente eu antes de eu usar o compressor eu coloco um pouco de fluido em líquido tá então eu gosto de colocar um pouco de fluido porque o fluido o R134 ele ajuda a empurrar um pouco entendeu ó vou deitar minha garrafona aqui Vou colocar um pouco aqui da criança Só um pouco Ó Fechei Só um pouco, não precisa se empolgar Aqui não adianta ter felicidade na hora de gastar o gás Porque é prejuízo Ó Fechei aqui o relógio Soltei a mangueira O que, que eu vou fazer? Vou engatar do meu nitrogênio esse é meu nitrogênio. Meu nitrogênio, ó. Agora eu vou abrir aqui. E vou vir aqui no capilar, ó. Ó. Gás. 141B. Ou o que você estiver usando aí, ó. Tá vendo que tá um pouco entupido, rapaziada? Aqui pra mim tá saindo rápido, ó. Mas talvez no capilar não vai sair. Aí você vai ter que fazer esse sistema aqui, ó. Vou fechar aqui. Ó, vou fechar aqui. Vamos supor. Vamos supor. O meu caso. O meu caso saiu. Ó, tá vendo? O meu caso saiu. Só que vamos supor. Vamos supor você agora. 
Não saiu a primeira vez. O que você vai fazer? Você vai repetir o processo. Ó, vou soltar aqui, ó. Tem muito corte, gente, ó. O que você vai ter que fazer é repetir o processo. Por isso que muita gente não consegue desentupir o capilar, por quê? Quer desentupir na primeira. O produto tem que chegar até o capilar para amolecer a sujeira para sair. É isso que ninguém nunca falou para mim e eu tô falando para vocês. Só que dentro do curso é completa e você aprende muito mais fácil lá. Entendeu? Então você tem que ir para dentro do curso. Um serviço é fácil e recupera o dinheiro. Ó, você espera sair todo o ar Espera sair todo o ar de dentro da mangueira Você vai repetir o processo, meu irmão Você vai repetir o processo, ó Vou erguer aqui Ó, agora o bichão tá, ó, tá vendo? Ó, tem um pouco de ar dentro da mangueira, ó Tá vendo? Por isso que eu falo, tem que deixar sair o ar, ó Ó, vou voltar aqui Então, se ficar ar dentro da mangueira, gás, essas coisas, o que, que vai acontecer? Vai, vai começar a borbulhar aqui, vai começar a sair o líquido aqui. Tá? Então, esse sistema aqui é um sistema, eu acho que é milenar, gente, que, que, cê, que a gente faz, mas independente do jeito que você vai fazer, pra mim não importa. O importante é você fazer. Ó, vou colocar de novo aqui. Ó, tá com ar ainda, ó, tá vendo? Tá com ar. Então eu vou esperar uns minutinhos aqui, até sair o ar da mangueira, pra mim colocar o, o produto aqui de novo. Ó, já esperei uns dois minutinhos, agora vamos ver se saiu o ar. Ó, ele começa a descer sozinho, ó. Ó, quer ver? Ó, tá vendo? Ele começa a descer sozinho, agora eu vou ter que erguer a mangueira um pouco. Vou pôr mais um pouquinho. Fechou. Agora eu vou dar uma expurgada aqui, ó. Ó. Põe a mangueira aqui. Se não tivesse desentupido Você ia fazer a mesma coisa Ia repetir o processo Ó Aqui ó Só com Só com o gás ele já vai sair Já um pouco agora ó. Vou fechar a mangueira aqui Agora vou empurrar com o compressor Vou apanhar o compressor aqui para terminar de finalizar. Ó. Ó. O sistema ainda tá sujo, ó. Vou apanhar aqui do lado, tá vendo? Ó. No começo ele começa a sair sujo, ó. Depois ele começa limpando. Tá com o paninho aqui, ó. Soltar, soltar aqui um pouco, gente. Só pra esperar sair um pouco aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí você tem que re repetir o processo. Até terminar de limpar o sistema. Porque quando o capilar está entupido, ele está cheio de óleo, a geladeira não vai gelar nunca, entendeu? Entendeu? Aqui, ó, eu sei que o processo não vai ficar bom, gente. Não vai ficar bom, como você vê. Porque está muito sujo. Ok, 
Pessoal, vamos passar mais uma vez agora no sistema, mais uma tampinha. Ó, o bichão tá com sede, hein? Eu acho que foi até demais aqui. Vamos ver. Vou empurrar aqui para descer o, o 141B. Ó, engatei aqui agora. Vou pegar minha mangueira. Vou pôr aqui na botija. E vou empurrar mais um pouco. Três vezes, gente. Três vezes. Então na primeira vez o cara já tá preocupado que não tá desentupindo o capilar. Você tem que passar umas três, quatro vezes, cinco vezes se precisar. Ó. Ó, tá vendo? Ó? Não dá nem pra enxergar aí direito. Não dá nem pra enxergar, porque tá limpo, né? Agora vamos engatar aqui no compressor. E vamos deixar o... O pau cair a folha. Ó. Limpíssimo, galera. Tive que passar três vezes, ó. Por isso que eu faço, falo pra vocês. Não fica preocupado se o capilar não tá entupido, não. Passa uma vez, duas vezes até abolecer. Ó, com o compressor, isso aqui, ó, você vai longe. Não precisa gastar com nitrogênio agora, não. Se tiver possibilidade, compra. Mas se não tiver, meu amigo, dá pra você consertar uma 100, 200, 300 geladeira com o compressor. Sempre manter ele fechado e que o cano de descarga não pode estar cuspindo óleo, tá? Então, essa daí é a dica da EFATA. Se inscreva no canal e siga lá no Instagram. E o curso tá abaixo aí, aproveita essa promoção, meu amigo. Vamos junto, falou, valeu.